ప్రజల కోసమే మేము కలిసామని రైట్ అందరు అందరు మీరు ముదిగొండ ముదిగొండ బషీర్బాద్ కాల్పులు అక్కడ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ముదిగొండ కాల్పులు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మీరు ఇద్దరితో కలిసారు కదా ముదిగొండ కాల్పులతో కలిసిన వాళ్ళని ఎవరు జరిపించారనే వాళ్ళతో మీరు కలిశారు బషీర్బాద్ కాల్పులతో మీరు కలిశారు మీరు కూడా అందరితో కలిసారు మీరు ఎవరితో కలవలేదు అందరు అందరితో కలుస్తున్నారు అందరు అందరు అందరితో కలుస్తున్నారు దోచుకొని దాచుకున్నారు ఒకటి ఒక నిమిషం ఆగండి 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 ఒక్క నిమిషం అది అయిపోయింది మధ్యలో మీరు మధ్యలో మీరు వచ్చారు మధ్యలో మీరు వచ్చారు నువ్వు చెప్పేది ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో మేము తెలుగుదేశం తోటి కలిసినామని చెప్తున్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మేము తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం తోటి కలిసినాము తెలంగాణ కోసం ఆయన ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి ఆ రోజు సమైక్య మాదిరి ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు జై తెలంగాణ అండి మా తెలంగాణ మా ఎజెండా ఏంది తెలంగాణ కొరకు బొంతు పురుగునైనా ముద్ద పెట్టుకుంటామని చెప్పినాము రెండు వేల తొమ్మిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు నొప్పించినాం రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ నొప్పించినాం మేము రాజకీయ అవసరాల కోసం కాదు మేము తెలంగాణ కోసం కలిసినాం ఇప్పుడు కూడా మేము భాజపా చెప్తా ఉన్నాం ఇంకో మాట ఏం చెప్తా ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు బాబు ఇవాళ ఓటుకు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికిపోయింది తెలంగాణకి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత హైకోర్టు కాకుండా అడ్డుపడ్డటువంటి వ్యక్తి నిజమా కాదా ఇవాళ టెన్త్ షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ని విభజన చేయకుండా అడ్డుపడుతున్న మాట వాస్తవమా కాదా ఇలా ఉద్యోగస్తుల విభజన చేయకుండా అడ్డుపడుతున్న మాట వాస్తవమా కాదా నిన్నటి దాకా మోడీ తోటి ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాల మీద పరిష్కారం మీరు కొట్లాడలేదని మాట్లాడింది వివిధ అంశాల హైకోర్టు గురించి మేము చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని కలిసినాం ప్రధానమంత్రిని కలిసినాం లా డిపార్ట్మెంట్ని కలిసినాం అనేక సందర్భాలలో మా పార్లమెంటు సభ్యులు పార్లమెంట్లో వాళ్ళు ప్రైవేట్ బిల్లు మో ప్రైవేట్ బిల్లును మూవ్ చేయడం జరిగింది పార్లమెంటు లోపల పార్లమెంటు బయట అనేక సార్లు మాకు హైకోర్టు కావాలని చెప్పేసి మేము మాట్లాడినాము హైకోర్టు సాధించడము జోనల్ వ్యవస్థను సాధించడము మేము నాటి నుంచి నేటి వరకు తెలంగాణ ఏజెండా మీ ఏజెండా ఏంది మీకు ఎంతసేపు ఉన్న రాజకీయం మీరు ఒక మాట మాట్లాడి రండి ప్రాజెక్టుల మీద వీళ్ళకేం అవగాహన లేదు పెంచినారు కమిషన్ కొరకు అని మాట్లాడుతా ఉన్నారు వీళ్ళకేమన్నా దాని మీద ఆ మాట మాట్లాడడానికి అర్హత ఉన్నదండి ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఒక ప్రాజెక్టుల గురించి తెలంగాణలో నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి పోతున్నాయి ఎక్కడ కట్ట వేస్తే ఎక్కడ నీళ్ళు ఆగుతాయి ఆ నీళ్ళతో ఎంత సైద్యంలోకి వస్తుంది వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రాజెక్టులు తక్కువ ఆయకట్టు సేద్యంలోకి వస్తుంది తక్కువ టీఎంసీలు ఆగే పరిస్థితిలో వాళ్ళు చేసినారు దాన్ని రీ రీడిజైన్ చేసి తెలంగాణలో భూమి ఆయకట్టు ఇంకా మనం తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తెలంగాణలో తెలంగాణ సమస్య రైతు సమస్య నీళ్ళ సమస్య కాబట్టి ఆ రీడిజైన్ పెంచి టీఎంసీలు ఎక్కువ స్టోరేజ్ కావటానికి పెంచేసి ఎక్కువ ఆయకట్టుని సేద్యంలోకి తీసుకురావటానికి మేము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుని రీ రీడిజైన్ చేసినాం అక్కడ ఉన్నటువంటి సీతారామ తిరుపతిలో సీతారామ ప్రాజెక్టుని తీసుకొచ్చాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలమూరు రంగారెడ్డి అయితే అసెంబ్లీలో మేము దీని గురించి మాట్లాడి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తుంటే ఏమాత్రం ఇంకీత జ్ఞానం లేకుండా అవగాహన లేకుండా నీ తెలంగాణ సమస్యల మీద ఏ రోజు కూడా వీళ్ళు ఒక పుస్తకం చదివిన వాళ్ళు కాదు ఒక మాట మాట్లాడిన వాళ్ళు కాదు ఒక ధర్నా చేసిన వాళ్ళు కాదు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండి ఆ అసెంబ్లీలో ఏమైనా తప్పు చేస్తే నిలబడి అయ్యా ఇట్లా కాదు ఇవో ఇక్కడ ఇట్లా కడితే తక్కువ ఎక్కువ నీళ్లు నిలిస్తే మీరు తక్కువ చేస్తున్నారు ఇక్కడ కట్టండి ఎక్కడ కట్టండి అని ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా మాట్లాడకుండా సిగ్గు లేకుండా అక్కడి నుంచి పారిపోయినటువంటి ప్రతిపక్ష తరువాత కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చింది అది కరెక్ట్ కాదు ఉపేంద్ర గారు కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడు కూడా అధికారంలోకి వచ్చి దబ్బు తిందాము మింగి తిందాము ఈ ప్రజలు ఈ ప్రజలకి ఇలాంటి సంక్షేమ పథకాల ద్వారా సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ప్రజలకి అందుబాటులోకి అన్ని వసతులు వస్తా ఉన్నాయి ప్రాజెక్టులు కడతా ఉన్నారు నీళ్లు వస్తే ఈ ప్రజలు బయటికి బాగుపడితే మాకు అవకాశం ఉండదు మాకు రాజకీయం చేసే అవకాశం ఉండదు మమ్మల్ని ఎవరు నమ్మరు మేము పవర్ లకు వస్తే ఇవన్నీ దబ్బి తినొచ్చు ఈ ప్రజలకి పెట్టినటువంటి సంక్షేమ పథకాల ఇంత ప్రేమ వల్కబోస్తుంది కదా తెలంగాణ బిడ్డల పైన ఆసరా అనేది తెలంగాణ యొక్క ఏమంటారు చాతగానటువంటి ముసలి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హక్కు ఆసరా వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలకు పెట్టినటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారు ఆసరా ఏజ్ గతంలో అరవై ఐదు సంవత్సరాలు నువ్వు ఆప్తావా నువ్వు ఆప్తావా నువ్వు ఆప్తావా 
ఖాతు మిలాఖాత్ ఏదవుతుందో అదైతే నేను మొత్తం క్లారిటీ ఇచ్చేసినాను ఎందుకంటే ఇవాళ దేశం అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి అన్ని రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందితే దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రం తర్వాత కొత్త రాష్ట్రం అని చెప్పి ఈ రాష్ట్రానికి ఏదైతే ప్రాజెక్టులు అడిగినారో అడిగిన వెంటనే ప్రాజెక్టులు క్లియరెన్స్ కూడా ఇచ్చినారు అది ఏమైనా కానివ్వండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఏంటంటే ఏదైనా కానివ్వండి టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇవాళ మొత్తం రాజకీయం కోసం ఏంటంటే వాళ్ళ చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతారు మాకు అసలు ఏమి ఇవ్వలేదు రెండు లక్షల ముప్పై కోట్లు ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చినారు దానికి ఏంటంటే మేము ఛాలెంజ్ చేస్తామని ఇది మొత్తం ఛాలెంజ్ కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అడిగినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి మీకు మొత్తం పదిహేను రోజుల్లో మీకు కంప్లీట్గా ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఉందో మొత్తం ఇచ్చింది అన్నట్టు అంటే అన్ని రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందాల ఒక దృక్పథం పోతున్నాం ఇవాళ మనం రాజకీయం గురించి మాట్లాడుతాం రాజకీయం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అయితే రాజకీయం గురించే మాట్లాడాలి మీరు ప్రాజెక్టులు ఇచ్చినారా లేదా అని చెప్పి మీరు ఏ మొత్తం వెబ్సైట్లు చూసుకున్నా కూడా చాలా క్లియర్గా వస్తుంది అన్నట్టు అన్ని క్లియర్గా ఉంటాయి బాధ్యత కేంద్రానికి ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాతీయ హోదా ప్రకటించమని అడిగారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు జాతీయ సార్ అనుమతులు ఇచ్చామంటే కదా ఎవరైనా ఇవ్వాల్సింది మీరు ఇస్తారు ఇంకొకరు ఇస్తారు ఇంకోనప్పుడు ఇవ్వలేదు ఇంకోనప్పుడు యూపీఏ ప్రభుత్వం ఇవాళ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు జాతీయ ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడు వస్తాయంటే అన్ని క్లియరెన్సెస్ వస్తే అప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం జాతీయ ప్రాజెక్టు దానికి ఒక విధి విధానాలు ఉన్నాయి అన్నట్టు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఏంటంటే మనం అట్లా అనౌన్స్మెంట్ చేయగానే ఏంటంటే ఇమీడియట్గా మేము మొత్తం జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాం అన్నట్టు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తే ఆ రోజు నుంచి ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు మీరు ఎక్కడ చూసుకోండి ఇన్క్లూడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నంగల్ ప్రాజెక్ట్ కూడా జాతీయ హోదా అంటే ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు పట్టింది అన్నట్టు ఎందుకంటే అన్ని క్లియరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్తారంటే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఎవరైతే మొత్తం నాయకులు లేదంటే మొత్తం మంత్రులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చిన తర్వాత పొగిడిపోతారంటే మేము ఇచ్చిన నిధులు సక్రమంగా ఉన్నాయా లేకుంటే అంటే మొత్తం దారి మళ్ళించినారా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్టులు కరెక్ట్ చేసినారో చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే బాగా చేసినారని చెప్తారు ప్రాజెక్టులు ఏంటంటే నిధులు ఏంటంటే మళ్ళించినారో దాని గురించి ఏంటంటే మొట్టకాయలు వేసుకుంటూ పోయినారు మొన్న ఏంటంటే హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ కింద నూట 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 తొంభై కోట్లు మీరు అసలు యూటిలైజ్ చేయలేదు మీరు యూటిలైజ్ తీసుకెళ్ళారంటే తీసుకెళ్ళినట్టు అంతేకాని రాష్ట్రం రాష్ట్రం తర్వాత ఏంటంటే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం పార్టీ పార్టీ తర్వాత 
మొత్తం ప్రభుత్వం దానికి దీనికి ఏంటంటే మనం మొత్తం జాయిన్ చేసేందంటే మా దగ్గర నుంచి ఏంటంటే ములాఖాత్ అవడానికి తప్పదు ఇవాళ మార్పు కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకెళ్తుంది మార్పు ఏంటంటే మీరు అవకాశం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇచ్చినారు కేసీఆర్కి ఇచ్చినారు తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇచ్చినారు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇవ్వాలని చెప్పి మేము మొత్తం గ్రామం గ్రామం ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్నాం మార్పు కోసం ఏంటంటే అన్ని రాష్ట్రాల అభివృద్ధి చెందుతుంది దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇక్కడ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో రావాలని ఎందుకంటే మొత్తం కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మేము గెలుస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ వాళ్ళే చెప్పినారు మాకన్నా ఎక్కువ ఏంటంటే వాళ్ళే చెప్పినారు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు రెండు అంటే అక్కడ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ప్రభుత్వం సేమ్ ఉంటే ఇంకా అభివృద్ధి బాగా వెళ్తుందని చెప్పి మా ఒక ఆశ రైట్ మీ ఒకటే ఈశ్వర్ గారు మా ఎజెండా నీళ్ళ ఎజెండా కేసీఆర్ గారు ఒక రైతు కాబట్టి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రైతులకి మేము మొదటి నుంచి చెప్పేది కూడా ప్రాజెక్టులు కట్టేసి మనకు ఏదైతే మూడు ప్రాజెక్టులు అనుకున్నామో భక్త రామదాస్ కావచ్చు కాళేశ్వరం కావచ్చు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు ఈ మూడు ప్రాజెక్టులు సెవెంటీ పర్సెంట్ దాకా కంప్లీట్ కావడానికి వచ్చింది ఈ ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ అయితే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కోటి ఎకరాల భూమి సాగులోకి వస్తుంది కరెంట్ ఇచ్చిన రైతులకు కావాల్సినటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు చేయాల్సిందే మా యొక్క లక్ష్యం కాబట్టి మేము ఆ కోణంలో పోతున్నాము విద్యార్థులు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే తెలంగాణ బతుకు మీద అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు గతంలో అనేక ఆరోపణలు చేసి కేసీఆర్ గారు పోరాటం చేసేటప్పుడు ఆయన ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిండు తెలంగాణ అభివృద్ధి కూడా కేసీఆర్ గారికే తెలుసు ఈ ప్రజా కూటమిలో దొంగ కూటమిలో ఆ కూటమిలో ఈ కూటమిలో వచ్చేసి తెలంగాణ బతుకుని ఆగం చేయడానికి వాళ్ళు కుట్రలు చేస్తా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకొచ్చి తెలంగాణ అడ్డుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు నిరంతరం తెలంగాణ మీద డేక కన్నేసి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వాన్ని కూల్చాలని చెప్పేసి తెలంగాణ విఫల ప్రయోగమని చేయాలని చూస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు అంటకాగుతా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళని చాలా ప్రజలు చాలా గమనించేసి రేపు జరగబోయేటువంటి ఎలక్షన్ లో ప్రజలు ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసేసుకుంటారు మనం ఇక్కడి నుంచి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు థ్యాంక్ యూ అండి ఉపేంద్ర గారు చర్చలో పాల్గొన్నందుకు ఎన్వి సుభాష్ గారు అలాగే ఇందిరా శోభన్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి చర్చలో పాల్గొన్నందుకు ఇప్పటివరకు హాట్ హాట్ డిబేట్ చూసాము సర